watu besi kwa Mungu umetenda mambo makuu ya jambo bwana ni lazima tukuinue yawe ni mangapi umeyatenda kwetu ni lazima tukubesi kwa Mungu umetenda mambo makubwa sana ni lazima tukubesi kwa na Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ile hai ninakushukuru Mungu mwenye nguvu kwa sababu ya Jumane hii njema ambayo baba umenipa neema na nguvu ya kusema na watoto wako Baba yangu ninalitukuza na kulihimidi jina lako kwa kuwa wewe ni Mungu mwema kwa kuwa umejaa fadhili na rehema Ninakushukuru kwa ajili ya Jumane hii leo Mungu uliotupa neema ya kukutana pamoja nawe e Mungu. Asante baba kwa ulinzi wako. Asante Mungu kwa nguvu zako. Asante baba kwa neema yako. Asante kwa uweza wako Mungu. Uliotufunika Mungu siku mzima. Hata asubuhi hii Mungu umetupa neema ya kukutana pamoja nawe katika kipindi hiki. Nami ninakushukuru kwa ajili ya kila msikilizaji ulieninulia asubuhi ya leo ili Bwana nikapate kusema ujumbe wako wa kinabii. Asante Mungu wangu mwaminifu kwa maana we ni mwema kwa maana fadhili zako ni za milele. Pokea Mungu wangu sifa heshima na utukufu kwa kuwa wewe ni Mungu mwema ambaye unataka kututumia kwa ajili ya kusuli lako. Mungu wangu wa mbinguni, ninaomba neema yako sasa ikatembee pamoja nasi tunapoenda kujifunza ujumbe wako huu wa kinabii katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ile hai. Amen. Pendwa msikilizaji wangu, ninapenda kukukaribisha katika kipindi chako hiki cha amka na Yesu Jumanne hii ya leo. Siku njema ambayo tunauona wema wa Mungu kwa namna ya tofauti kabisa. Tunaziona fadhili za Mungu kwa namna ya tofauti kabisa. Na mimi niende nipende kukutia moyo wewe ambaye Mungu amekupa pumzi ya uhai ili ukapate kuambatana pamoja nami Jumane ya leo. Bwana ameweka ujumbe wa kinabii nani ya moyo wangu akisema Mungu aweza kushughulika na hofu na mashaka ulionayo. Mungu aweza kushughulika na hofu na mashaka ulionayo. Ninapenda kumshukuru Mungu ambaye kwa kweli amekuwa akitutia nguvu. Kumbuka siku ya jana nilisema nawe ya kwamba Mungu anasema ya kwamba ah, yeye tukimtwika yeye fadhaa zetu, yeye anajishughulisha na mambo yetu. Yuko tayari kushughulika na mambo yetu. Na ndivyo ambavyo Bwana amenipa ujumbe pia Jumatine ya leo akisema kwamba anaweza kushughulika na hofu na mashaka ulionayo mpendo msikilizaji wangu. Ngoja nisome ujumbe huu kutoka katika kitabu katika kitabu cha mwanzo sule ya 32 mstari ule wa 9 mpaka wa 12. Mwanzo sula ya 32 mstari wa 9 mpaka wa 12. Neno la Mungu linasema Mwanzo sula ya 32 mstali wa tisa mpaka ule wa kumi na mbili. Maandiko matakatifu yanasema Nawe Yakobo akasema E Mungu wa baba yangu Ibrahimu na Mungu wa baba yangu Isaka Bwana ulieniambia rudi uende mpaka nchi yako na kwa jamaa zako nami nitakutendea mema mimi sistahili hata kidogo hizo rehema zote na kweli yote uliyomfanyia mtumwa wako maana nalivuka mto huu wa Yordani na fimbo yangu tu na sasa nimekuwa matuo mawili uniokoe sasa na mkono wa ndugu yangu mkono wa Esau maana mimi na muogopa asije akanipiga na mama pamoja na wana nawe ulisema hakika nitakutendea mema Nami nitakufanyia nitakufanya uzao wako uwe kama mchango wa bahari usiwe sabika kuwa mwingi. Penda msikilizaji wangu. Mtumishi huyu wa Mungu ya Yakobo mwana wa Isaka na mjukuu wa Ibrahimu ana anasimuliwa katika kitabu hiki cha mwanzo sula 32 na ni mfano mzuri wa kujifunza kutoka kwetu pia katika kanisa letu la nyakati hizi za mwisho. Tumishi huyo wa Mungu alivyokuwa amemkimbia ndugu yake Esau kwa zaidi ya miaka ishirini, 
alivyokuwa akirudi nyumbani kwao kwa agizo maalumu la Mungu alijawa na hofu kubwa mno alijawa na uoga alijawa na wasiwasi hofu ilimjaa pamoja na kwamba Mungu ndiye aliyekuwa amemuagiza ya kwamba arudi nyumbani kwake lakini bado hofu ilimjaa nyakati nyingi Mungu anaweza akawa anatuambia jambo anatushuhudia jambo lakini bado kama mili ya wanadamu tunaweza tukawa tumejawa na hofu ni mara ngapi tumepata ujumbe wa Mungu akituagiza kufanya mambo kadha wa kadha lakini pamoja na kwamba tume tume tumeagizwa na Mungu lakini bado hofu itatujaa bado hofu itatujaa kwa sababu tu tumejawa na tu, tu, tuna hii mili ya kibinadamu waweza kushangaa kwa nini ajawe na hofu wakati kaagizwa na Mungu tena anaambiwa kabisa kwamba Mungu atakuwa pamoja naye peo na msikilizaji wangu hii ni hali ya kawaida ya mwanadamu awaye yote yule. Mimi na wewe tunaweza kujawa na hofu kwa sababu moja au nyingine ikitegemea na jambo ambalo liko ni jambo gani liko mbele yetu. Mtumishi huyu wa Mungu baada ya wito wa kurudi nyumbani aliomba maombi hayo akamwambia e Mungu wa baba yangu Ibrahimu na Mungu wa baba yangu Isaka wewe ulieniambia rudi uende katika nchi yako na kwa jamaa zako nami nitakutendea nita mema anasema kabisa mimi si stahili hata kidogo rehema zote na kweli yote uliyomfanyia mtume wako maana nalivuka mto huu wa Jordan na fimbo yangu tu na sasa nimekuwa matuo mawili msikilizaji wangu Yakobo alivyoanza safari na hata alivyokutana na Esau Mungu alikuwa amefanya jambo kwa sababu ya maombi ya Yakobo. Mungu alisikia, aliona ile hofu ya Yakobo. Aliona ile hofu na Mungu akataka amsaidie. Mungu aka, akaingilia kati jambo lile. Katika mwanzo sula 33 mstari wa 4 Biblia inasema ya kwamba Esau akajambia kumlaki Yakobo akamkumbatia na kumwangukia shingoni akamusu nao wakalia badala ya uadui aliyokuwa nao Esau ambao huko nyuma alikuwa amekwisha kuahidi ya kwamba siku nikikutana na Yakobo hakika yake nitamuua lakini leo anakutana naye baada ya miaka ishirini tena baada ya maombi mazito ya nadhiri ya Yakobo maana Yakobo alimlilia Mungu akamwambia Bwana ulinitoa kwa Esau nikiwa na fimbo tu lakini leo umenirudisha nikiwa na matuo mawili nikiwa na makundi ya ngombe nikiwa na makundi ya punda nikiwa na makundi ya kondoo nikiwa na, mik- na makundi yangamia anasema umenirudisha nikiwa nina matuo mawili sista hili rehema hizi ninakuomba uniokoe na mkono wa ndugu yangu Esau maana mimi ninamogopa ninapenda sana maombi ya Yakobo Yakobo hakuficha hofu yake alimwambia Mungu mimi ninamogopa ndugu yangu Esau ninakuomba uniokoe na mkono wake asija akanipiga pamoja na wake zangu na watoto wangu pamoja na mifugo akasema Mungu ninamogopa Esau ninakuomba uniokoe koe na mkono wake. Maombi haya ni maombi mazuri sana mpendo msikilizaji wangu. Msikilizaji wangu, Mungu anaweza kushughulika na hofu na mashaka ambayo yako mbele yetu. Mpe hofu na mashaka yako uone atakavyoweza kukufanyia. Ikiwa unapitia katika mashaka ya namna gani? Ikiwa unapitia katika ugumu wa namna gani? Umejawa na hofu na mashaka. Na wewe utantaka Mungu akusaidie. Ni vizuri ukaomba maombi kama haya mtume na nabii Yakobo anayaomba anasema Mungu ni okoe na mkono wa Esau maana mimi nina mokopa ni vizuri ukamwambia Bwana ninaogopa kila ambacho kinanikabili mbele yangu kwenye kazi yangu ninaogopa hasala inayonikabili mbele yangu kwenye biashara yangu ninaogopa hofu inayonikabili mbele ya mume wangu mbele ya mke wangu mbele ya watoto wangu mbele ya wazazi wangu mwambie Bwana ni okoe na mkono huu ni okoe maana mimi moyo umejawa na hofu mwambie Mungu akuokoe msikilizaji wangu hofu na mashaka Mungu anaweza akaingilia kati na akaweza kutuponya kama tu tutakuwa tayari kumwambia Mungu 
akaweza kuingilia kati. Na mimi ningependa ukaombe pamoja nami Jumani leo. Asubuhi hii tunapoenda kumtafuta Mungu, tunapoenda kumtumikia Mungu, ningependa ukaombe maombi haya pamoja nami. Wewe ambaye moyo wako umejawa hofu. Mimi sijui moyo wako una hofu na mashaka ya namna gani. Sifahamu mao hofu yako inaletelezwa na nini. Sifahamu mashaka yako yanaletelezwa na nini. Lakini Mungu amenipa ujumbe huu wa kinabii ya kwamba yeye anaweza kushughulikia hofu yako. Mungu amenituma kwako Jumane ya leo mpendo msikilizaji wangu. Anaku, ameniambia ni kwambie ya kwamba anaweza kushughulikia hofu na mashaka ulio nayo ikiwa ni kwenye eneo lolote. Mungu yuko tayari kushughulikia hofu na mashaka ambayo yako mbele yako na Jumane ya leo Bwana anataka kukusaidia wewe ambaye umejawa na hofu ninapenda uambatane nami uombe maombi haya hebu sema baba mtakatifu katika jina la Yesu wewe ni Mungu ulie hai asante kwa sababu ya ujumbe huu wa kinabii asante Bwana kwa sababu unajishughulisha sana na maisha yangu Ninakusihi Mungu wangu shughulika na hofu na mashaka yangu niliyo nayo shughulika na hofu na mashaka yangu Bwana shughulika na hofu na matatizo yaliyoko mbele yangu na kusihi Mungu peke yangu siwezi siwezi kuyakabili mashaka haya siwezi kuikabili hofu hii naomba Bwana unisaidie naomba Mungu uniokoe ninaomba Bwana uniponye na hofu hizi na mashaka haya kwa jina la Yesu ninaondoa roho ya hofu ndani ya moyo wangu kwa jina la Yesu katika jina la Yesu ninaamini e Bwana amen sikiliza mpendo msikilizaji wangu subili ni kuombe wewe ambaye umejawa na hofu na mashaka baba yangu na Mungu wangu uketie mahali pa juu palipoinuka kwenye kiti cha enzi baba ninakushukuru kwa sababu ya mtoto wako huyu Aliyeomba maombi haya pamoja nami. Aliyekili Mungu maneno haya pamoja nami. Mungu wangu, hujatupa roho ya hofu. Umetupa roho yako ya nguvu, roho wako mtakatifu. Aliyae baba, aliye arabuni wetu. Ninakusihi Mungu mkuu katika jina la Yesu. Ninakemea roho ya hofu ndani ya ndugu huyu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninakemea roho ya wasiwasi. Ninakemea roho ya mashaka kwa jina la Yesu ninakuomba e Bwana neema yako Mungu ikawe juu ya mtumishi wako huyu ikawe juu ya mtoto wako huyu ukampe nguvu ukampe imani kuu akasimame katika kusudi lako katika jina la Yesu amen mpendo msikilizaji wangu yamkini liko jambo ambalo unaona kabisa unahitaji msaada wa kimungu ningependa kwanza umwamini Mungu na umwachie hofu hizo ili aweze kuzishughulikia. Maandiko yanasema yoyote tu ya ombayo tukisali, tuamini ya kwamba tutayapokea nayo yatakuwa ya kwetu. Kwa hiyo tuamini ya kwamba maombi haya ambayo tumeomba kwa ajili yako Mungu amesikia. Mungu anayashughulikia. Kwa ninataka umwamini Mungu pamoja nami Jumane ya leo ya kwamba Bwana anashughulikia hofu yako. Bwana anashughulikia mashaka yako. Lakini ikiwa liko jambo ambalo yamkini unatamani kunishirikisha ili tukaombe kwa ajili ya hofu na mashaka hayo. Ninakusihi uwasiliane nami. Namba 0758 4 3 8 7 3. 0758 4 3 8 7. Wewe nipigie simu au niandikie ujumbe. Nami nitaenda kuomba kwa ajili yako. Na ingependa nikaombe kwa ajili ya mtu ambaye yamkini ni dhaifu, amekuwa mgonjwa, amekuwa kiumo kwa muda. Ningependa kwenda kuomba kwa ajili yako wewe ambaye unaumwa. Bwana amenituma mahali popote ninapohubiri njiri, nisiache kupoza wagonjwa, nisiache kutoa pepo. Na mimi nataka kwenda kuomba kwa ajili yako. Hebu weka mkono mahali ambapo unajisikia dhaifu kama unaweza ukaweka mkono. Lakini kama huwezi, chukua hatua ya kiimani, weka mkono wako kwenye kifua chako. Nami nitaenda kuomba nawe. Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. 
kama ambavyo umenituma kuhubiri njiri mahali popote ndivyo ambavyo Bwana umenituma kupoza wagonjwa na kutoa pepo na kuwasaidia watu ambao wako kwenye shida na matatizo mbalimbali mtoto wako huyu Mungu yuko katika wakati mgumu amekuwa ni dhaifu amekuwa ni mgonjwa na anahitaji msaada wako Jehova baba yangu na Mungu wangu mkono wako Mungu sio mfupi hata ushindo kuponya wala nguvu zako Mungu azijapungua Bwana hata ushindo Mungu kuokoa watoto wako na mimi ninaomba Bwana nina tuma neno lako kwenye eneo hili ambalo mtoto wako ameweka mkono kwenye eneo hili ambalo ni dhaifu kwa jina la Yesu ninaomba bwana mkono wako uponyaji ukamguse bwana na kumfungua kwa jina la Yesu baba ninaharibu chanzo cha ugonjwa huu ninaharibu chanzo cha udhaifu huu kwa jina la Yesu nami ninaamuru afya ninaamuru uzima ninaamuru neema kwenye mwili huu ikiwa ni kwenye damu kwenye nyama kwenye ngozi kwenye mfupa kwenye mfumo wa wote wa mwili wake Ninaamuru afya kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Neema yako Mungu ikamfunike mtoto wako huyu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mpendo msikilizaji wangu, basi wasiliana nami kama utakuwa na jambo lolote ambalo unatamani kuwasiliana nami 0758443873. Mimi ni mtumwa Kristo, shagiru wa shagiru. Ninakutakia baraka za Mungu Jumane ya leo. Mungu akubariki. Tu coupes